はいこんばんは、えー、この動画は微分計算能力検定直線確認の、えー、今回媒介変数表示っていうのをやっていきますはい前回あのー、インターンスやりましたねで次媒介変数なんですけど、えー、この次にですねちょっとテクニカルな、えー、対数微分法っていうのをやってそれで終わりですはい頑張っていきましょうはいねえー、でまず媒介変数表示とは何かっていうことをちょっとお話ししないといけないですねで例えばなんですけども、これ、例でいきますね。例。はい、例、ね。例でいきますが、例えばね、えー、なんか、y が 2t-1 で、x が 3t みたいな、ね。こういうの媒介変数表示って言いますね。で、えー、このね、表示のみっていう、この媒介変数っていうのが、まあこれもちろん t なんですけど、もう読んで字のごとくですね。まあ、この t っていうのを媒介にして x と y の関係が表されると。意味わかりますか ?t っていうのを媒介にして x と y が結びつけられてるんですよね。うん。で、関数っていうのはそもそも何だったかっていうと、x に、え、y、x に対して y はただ一つに定まるものですよね。だから、x と y の関係を表したものは関数なんですよ。で、この媒介変数表示っていうのは、この、え、え、t, t, ね、t っていうのをちょっと媒介にして関数を表しましょうとだから x を上げたらそれを一回 t に渡して t が、えー、y とつなぐ役割をしてそれから y を求められるというねちょっとワンクッションを置いて y が求められるっていうのは、まあ、これは媒介変数表示ってやつですはいで、まあ、こういうふうに表示された時に差し当たって何が欲しいかっていうと今いつも通り、えー、dy dx が欲しいわけですよ dy,dx はどうですかっていうのを求めていくのが、えー、媒介変数表示された関数の微分ですね。はい。で、やっていきたいと思いますね。まあ、ちょっと例に入る前に、ちょっと一般的なね、えー、話をしていきたいんですけど、えー、これはね、あのー、やっぱライプニッツの表現をした方が分かりやすいのでね、えー、dy,dx を求めたいんですけど、これはね、こんな変形します。バーンってね。えー、dy, dt ですね。で、dx, dt とこういうふうになります。はい。ね。こういうふうになりますと。まあ、ね、えー、分母分子にね、えー、dt っていうのをつけてもね、別に変わらないですよね。別に一緒ですよね。はい。で、ここでですね、えー、媒介変数表示された関数っていうのは一般に、例えばこんな感じで書けるんですよね。えー、これは ft にしましょうか。ft。で、えー、x イコール gt と。こういうことですよね。さっきみたいにね。えー、y が t の関数で合わされてて、x も t の関数で合わされてこれがまあ媒介変数なわけですよ。で、こういうふうにライブニッツ表記すると、これ元に戻すとですね、y を t で微分してるってことはこれですよね。これで見たら、f't ですよね。はい。なんか t がプラスイメージだったけど。はい。で、x を t で微分したものっていうのは g't ですね。だからこういうふうに、えー、求めたい、えー、dydx つまりまあ y ドットですね y ダッシュねもうもはや y じゃない yy ダッシュっていうのはこういうふうに求められます、えー、g ダッシュ t 分の f ダッシュ t と求められますよとそういう話ですねいいですかねさも当たり前ですよねこの分数表記さえ知っていればさも当たり前に導かれますはいまあどうせなのでどうせなので、えー、このレーダー解いていきましょうかねはい。じゃあ、y' 求めなさいと。で、y' っていうのは、えー、dydx を。これは、えー、dydt の、えー、dxdt なので、はい。じゃあね、これを t で微分してください。これね。2t-1 を t で微分したら、2ですね。はい。で、3t っていうのを t で微分した3ですね。だから、3分の2です。ね。定数になっちゃいましたね。まあそうですね。これが答えです。以上。こんな感じですね。はい。まあ、そんな、あの、特にね、知ってればね、あの、問題ないです。だから、t で微分したもの、分の t で微分したもの。で、書きましょうって話ですね。はい。まあ、倍の変数表示される関数の微分っていうのは損壊ですね。はい。そしたら、あの、次回一応、練習問題をね、やっていきましょうね。何問かね。そして、それ終わったら、対数リムやって終わりです。はい。お疲れ様でした。